അവൻ രാഷ്ട്രീയ ആചാര്യന്മാരെ പോലും കളി പഠിപ്പിക്കല്ലേ അവനെതിരായി കെ ഡി എഫിന്റെ എല്ലാ എം എൽ എ മാരും തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ കണക്കിന് പോയാൽ ഈ മന്ത്രിസഭ താഴെ വീഴും പ്രതിപക്ഷം ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ തകർച്ച കണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കോ അവനെന്ന് പത്രക്കാരോട് പറഞ്ഞില്ലേ അച്ഛൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് കോടതിയിൽ തെളിഞ്ഞാൽ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മന്ത്രിസ്ഥാനവും എം എൽ എ സ്ഥാനവും രാജിവെച്ച് അച്ഛന് വീണ്ടും അവസരം നൽകുമെന്ന് അതിൽ പിടിക്കണം പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടണം അവനെ കൊണ്ട് രാജിവെപ്പിക്കണം അതിന് അച്ഛൻ ഈ കേസ് ജയിക്കണം അച്ഛന്റെ പേരിലുള്ള മണിമലയാർ കേസ് തള്ളിപ്പോയത് പോലെ ഈ കൊലക്കേസും തള്ളിപ്പോകും ഈ കേസ് ഞാൻ ജയിപ്പിക്കും അച്ഛന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം നടന്നത് രാഷ്ട്രീയ വാക്ക് തർക്കം മൂത്ത് സഹതടവുകാരൻ വെട്ടൂർ ചെവനെ കുത്തിക്കൊല്ലുകയായിരുന്നു സാർ കൂർത്ത കമ്പി ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രതി കൃത്യം നടത്തിയത് പ്രതിയെ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് സാർ കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ സമർത്ഥമായി സ്വയം രക്ഷപ്പെട്ടു പ്രസാദ് വധക്കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി കൊല്ലപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലും രണ്ടാം പ്രതിക്ക് ഒന്നാം പ്രതിയുമായുള്ള ബന്ധം സംശയാതീതമായി കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിയാത്തതിനാലും രണ്ടാം പ്രതി ബാലഗംഗാധര മേനോനെ കോടതി നിരുപാധികം വിട്ടയക്കുന്നു അറിഞ്ഞോ നീ ഞാൻ കേസ് ജയിച്ചിടി ഞാൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യായി പത്രക്കാരുടെയും ടി വിക്കാരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് നിന്റെ പുന്നാരമോൻ വീരവാദം മുഴക്കിയതല്ലേ ഞാൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജി വെച്ചോടിച്ചോളാം വന്ന് നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അവനോട് രാജിവെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ ഭ്രാന്തായിരുന്നടി അധ
എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് ചോദിക്ക നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ മന്ത്രിയായി കൊതി തീർന്നില്ല ഇല്ല എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലഹരിയ അധികാരം മന്ത്രിസ്ഥാനം മനസ്സിലാവില്ല നിനക്കൊന്നും എനിക്ക് മന്ത്രിയായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കണം മന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ മരിക്കണം നിനക്കറിയോ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടത് മുതൽ മനസമാധാനത്തോടെ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല വീണ്ടും മന്ത്രിയാകുക എന്നുള്ള എന്റെ ഒരു വാശിയാടി നീ അവരോട് വാക്കുവാലിക്കാൻ പാടി ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്താ നിനക്ക് പറഞ്ഞ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അത്ര തന്നെ മന്ത്രിസ്ഥാനം പോയതോടെ നിനക്കും എന്നെ വേണ്ടാതായില്ലേ എന്നെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പൊയ്ക്കോ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം മോന്റെ കൂടെ തന്നെ ആവട്ടെ എന്റെ അച്ഛ എങ്ങനെ അച്ഛനൊഴികെ ഈ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും വാനോളം പുകഴ്ത്തായിട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രിയെ കിട്ടിയതിൽ അഭിമാനിക്കുക മക്കൾ തങ്ങളേക്കൾ വലുതാവണം എന്ന എല്ലാ അച്ഛനും മാരുടെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ അച്ഛൻ അസൂയ മകൻ തന്നെക്കാൾ വലുതാവുന്നുള്ള എന്റെ അസൂയ നീ പോയി ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോവാ നിന്റെ കൈപ്പുണ്ണി അമ്മ അറിയട്ടെ വാമേ അമ്മക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ അച്ഛൻ പെർമിഷൻ തന്ന നിലയ്ക്ക് അമ്മയുടെ ഈ വരവിന് എന്തോ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടല്ലോ എന്താ എന്താ അമ്മയുടെ മോത്തിന് ഒരു വാട്ടം ഇത് സന്തോഷിക്കേണ്ട സമയല്ലേ അച്ഛനാണെങ്കിൽ കേസെല്ലാം ജയിച്ചു മകനാണെങ്കിൽ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഞാൻ മാറി താമസിക്കുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ വേറൊരു പ്രശ്നവും ഞാൻ അമ്മയെ കാണുന്നില്ല പറയമ്മേ എന്താ പ്രശ്നം എന്തിനാടാ നിനക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കണം അപ്പോ അച്ഛൻ ഇതിനാണ് അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് നിന്നോട് യാചിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇതുവരെ അനുസരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ അമ്മയോട് ക്ഷമിക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ അമ്മയെ അനുസരിച്ച അത് എന്നെ ജയിപ്പിച്ചുവിട്ട ജനങ്ങളോട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വഞ്ചനയായിരിക്കും അത് തന്നെയല്ല തുടങ്ങി വെച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം എനിക്ക് രാജിവെക്കാൻ നിർവാഹമില്ലെന്ന് അമ്മ ചെന്ന് അച്ഛനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ മറന്ന് നീ മന്ത്രിയായിട്ടിരുന്ന നാട് നന്നാക്ക് അച്ഛനെ അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടല്ലോ അമ്മേ ഞാൻ പറയുന്നത് അവൻ രാജിവെക്കില്ല അവൻ രാജിവെക്കുമെന്ന് കരുതി നമ്മളാ മണ്ടന്മാർ ചക്കരക്കൂട്ടത്തിലല്ലേ കൈയിട്ടിരിക്കുന്നത് അധികാരത്തിന്റെ മത്തു പിടിപ്പിക്കുന്ന സുഖം അവനും അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അച്ഛനു വേണ്ടി സ്വന്തം സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ മാത്രം വിഡ്ഢിയൊന്നും അല്ല അവൻ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ വരെ റെയ്ഡ് നടത്തി അവൻ പ്രശസ്തി പിടിച്ചു പറ്റിയില്ലേ ഇപ്പൊ പത്രക്കാരും ചാനലുകാരും എന്തിന് പ്രതിപക്ഷം വരെ അവനെ പൊഴുത്തുകയല്ലേ അവൻ നാട് നന്നാക്ക് എന്തു വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അംഗം എന്ന ഒരു പരിഗണന ഇനി അവന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അച്ഛന്റെ മനസ്സറിയാൻ കഴിയാത്തവന് പടിക്ക് പുറത്താ സ്ഥാനം അച്ഛൻ നോക്കിക്കോ ഈ ചിറ്റാരിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു ഇലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അച്ഛൻ മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നത് എനിക്ക് കാണണം എങ്ങനെ പുരയ്ക്കുമേതെ ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പൊന്നു കായ്ക്കുന്ന മരമാണെങ്കിൽ പോലും അത് വെട്ടിക്കളയണമെന്ന പ്രമാണം അവൻ അവൻ ഇല്ലാതാകണം എന്തായാലും ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് നീ പോയാ മതി ഉടനെ എത്താ അച്ഛന ആ ശബ്ദത്തില് പഴയ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഒക്കെ 
എന്നെ ഉണ്ണിന്ന് വെച്ച പണ്ടക വിളിച്ച് കേട്ടതാ പിന്നെ ഇപ്പഴാ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണുണ്ടെന്ന് യാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായി ഇല്ല ഞാനത് അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് നാക്കി ഓഹോ വരു വെച്ചാ പെട്ടെന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നീ ഒന്ന് പകച്ചു ഇനി എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണോ എന്ന് ഓർത്തല്ലേ അച്ഛൻ ഇനി ആർക്കും ഒരു തലവേദനയാവില്ല മോനെ ചെയ്തു കൂട്ടിയതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വൈകി ശ്രമിച്ചില്ല അധികാരത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ പായായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം പ്രായാകും തോറും കുട്ടികളുടെ മനസ്സാവുമല്ലേ എന്ത് കണ്ടാലും സ്വന്താക്കണമെന്നൊരു മോഹം എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മുന്നിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴോ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴോ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ബോധ്യായി ഞാനെന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ വെറും ഒരു വട്ടപൂജ്യമാണെന്ന് എന്നിൽ അച്ഛൻ ഒരു മൃഗമായിരുന്നു എന്ന് പ്രായശിത്തം ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാവുകെങ്കില് ഞാൻ മോന്റെ കാലം അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ മതിയായി എല്ലാം മതിയായി ഞാൻ ഇന്ന് വരെ അഴിമതിയിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ സർക്കാരിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാ എന്നിട്ട് ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പൊതുജനങ്ങളോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം അച്ഛ അച്ഛനെ വിശ്വസിക്കടാ എന്നെ ഇന്നിട്ട് അച്ഛൻ വിശ്വാസ വഞ്ചനം കാട്ടില്ല മതി എനിക്കിത് മതി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഒരു അച്ഛനെ ഈശ്വരൻ എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നല്ലോ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അച്ഛനെ ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ഛന്റെ മകനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഇനി എന്റെ അച്ഛന് വേണ്ടി ഈ സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ വേണ്ടടാ എനിക്ക് ഈ മന്ത്രി ഒന്നും ആകണ്ട നീ ആ ശരി നിന്നെ പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഇനി ഇവിടെ ഭരിക്കേണ്ടത് അടുത്ത തലമുറ നിന്നെ മാതൃകയാക്കുന്നത് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ എനിക്ക് കാണണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രിയുടെ അച്ഛനായിട്ട് ഇനിയുള്ള കാലം അഭിമാനത്തോടെ എനിക്ക് ജീവിക്കണം മോളെ വന്നു കയറിയ മഹാലക്ഷ്മിയെ ആട്ടിപ്പായിച്ചവനാ ഞാൻ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരൻ തരും നന്നായി വരും ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിന് എന്തൊരു സ്വസ്ഥതയെന്നറിയോടാ ഇനി എനിക്കെല്ലാം മറന്ന് സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങണം വരട്ടേടാ ആ നീ ഡൽഹി യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നാൽ ഉടൻ രണ്ടു പേരും തറവാട്ടിലേക്ക് താമസം മാറണം മറ്റേ മോളെ മന്ത്രി ബാലഗംഗാധര മേനോൻ കാറപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ശ്രീ പി കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ പിതാവാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ബാലഗംഗാധര മേനോൻ സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്നും ലോറി ഡ്രൈവർ ക്ലീനറും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ചിറ്റാരിക്കരയിലുള്ള സ്വവസ്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ണോ കൊല്ലിച്ചതാണെന്ന് ആർക്കറിയാം അധികാരം ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം മകൻ തന്നെ കൊല്ലിച്ചതാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് ഒരു ഡൽഹി യാത്രയിൽ ആരും സംശയിക്കില്ലല്ലോ അച്ഛനേക്കാൾ വലുത 